오늘 돌아볼 곳은 여기입니다 위례 신도시 그 중에서도 성남시 수정구 위례동 아파트로 빼곡한 이 동네 그나마 숨통 트이는 단독 택지죠 시작부터 도로 와 기가 막히네요 엄청 넓고 깔끔합니다 얼마 전에 새로 깐것 같죠? 양쪽 합쳐서 8m 이상은 너끈해 보입니다 이 정도면 가운데 중앙선 하나 그어도 남겠는데요 <웃음> 그나저나 여기도 토지 가격 만만치 않죠 그래서 그런가요? 척 봐도 고급 단독들이 줄지어 들어선 모습 게다가 50% 건폐율은 기본으로 활용 마당을 최소한으로 뺀 집들이 많이 보입니다 이따가 마을 안쪽 모습도 확인해 보시죠 아하 여기 오니까 양쪽으로 주차장이 따로 없네요 확실히 도로는 좁아도 문제 넓어도 문제입니다 그래도 기왕이면 넓은 게 낫겠죠 일단 요 라인은 한쪽으로 야트막한 산이 있어 확실히 더 프라이빗한 자리 마을의 명당으로 보이는데요 아무래도 안쪽에 비해 토지 가격도 살짝 차이가 날듯 탑사하실 땐 요런 부분까지 챙겨보시면 좋겠습니다 근데요 저산 안엔 공원이 좀 있을까요? 마을 전체가 환하게 내려다 보일런지요 이따가 한번 올라가 봐야겠습니다 자 여기가 마을 끝입니다 그렇게 동네가 크지는 않죠 바로 이어서 테라스 하우스가 산쪽으로 올라가 있고요 그 옆엔 또 학교가 보이는데요 초중고는 다 붙어 있으려나 궁금해집니다 마을 중앙 라인입니다 역시 도로 참 시원하죠 진짜 지금껏 돌아본 마을들 중에서 감히 최고인 듯 보통 외부가 넓으면 내부는 좀 좁긴 마련인데 여긴 어딜 가도 다 시원시원 가만히 있어봐 근데 요 건축양식 왠지 익숙하죠 사방을 벽으로 막고 입구만 빼꼼히 뺀 스타일 빙고 바로 분당 운중동 스타일 또한 마을 가운데엔 아이들 공원도 이쁘게 들여놨습니다만 따로 섹터가 끊겨 있거나 하지 않습니다 마을을 그냥 통으로 하나의 구획으로 이어서 집이 어디에 있건 차로 접근하기 무척 편리 여러모로 지난번 운중동 영상과 비교해 보시면 좋겠습니다 자 내부는 대충 본것 같죠 이제 본격적인 입지 분석 걸어서 생생하게 확인해 보시죠 여기는 지금 위례대로입니다 이 위례대로 앞쪽에 아파트 단지가 있고요 그 뒤로 저희 마을이 숨겨져 있습니다 아, 요길 반대쪽으로 이렇게 가면 이쪽이 바로 남위례역입니다 풍경은 뭐 전형적인 신도시 모습이죠 교통 좋기로 소문난 위례 여긴 좀 어떨까요? 진짜 지하철역 마을에서 엄청 가깝네요 걸어서 15분이면 닿는 거리 게다가 여기 분당 수서로와 수도권 제1순환로가 바로 근처라 강남은 물론 송파, 하남 인프라까지 손만 뻗으면 닿을 수 있겠군요 아 물론 교통체증이야 다른 얘기겠지만 이 마을과 아파트 단지 사이에 어떤 조그만 새끼릴 그러니까 작은 도로입니다 이쪽에 버스 정장이 있는데요 버스는 4대 들어오고요 또 저쪽에 보시면 은 조그맣게 편의점하고 예, 일부 상가들이 들어와 있습니다 이런 거 중요합니다 체크해 줘야죠 밤에 급하게 야식 땡길 때 필수니까요 그렇다면 다른 인프라들은 다 어디에 숨어 있을까요? 마을에서 가까운 생활 인프라는 모두 여기에 집중되어 있는데요 아쉽게도 대형이라 할 만한 건좀 떨어져 있습니다 이마트 트레이더스 차로 10분 거리에 있고요 가까운 종합병원은 성남중앙병원 15분 정도 걸리네요 삼성서울병원도 있습니다만 여기선 살짝 멀고요 이 마을에서는 초중고 걱정할 필요가 없겠네요 마을 바로 옆에 위례 중학교 고등학교가 들어가 있고요 이렇게 방향을 돌리면 이쪽으로 마을이 있는데 이 가운데 위례 초등학교가 있습니다 역세권의 신도시의 초중고까지 이 정도면 뭐 원하는 건다 있는 정말 남부럽지 않은 마을 허나 문제는 따로 있었습니다 아 여기 또 비행기 지나가네요 그저 어쩌다 한두 대 날아가는 것 정도야 누가 뭐라 합니까 여긴 참 빈번하게 지나가더군요 
이게 다 성남 비행장이 턱 밑에 붙어 있기 때문인데요 어떤 보상이라도 좀 있나 확인해 봤습니다 하지만 해상 지역이 아니다 어라 분명 눈앞에 저렇게 많이 보이는데 그럼 민원이나 지역 이슈 같은 건 있겠지 <웃음> 자그마치 7년 넘게 이에 관한 어떤 가시화된 소식조차 없네요 진짜 없는 건지 아니면 없길 바라는 건지요 이거 이거 참으로 미스테리한 부분이군요 아 다행스러운 건 소음 정도가 심하지는 않다는 점입니다 물론 개인차는 당연히 있겠죠 이 부분 지난 영상 평택 김포편과 함께 비교해보시면 좋겠습니다 참고로 아래 설명글에 군용비행장 소음지역 조회 시스템 링크를 달아두었으니까요 궁금하신 분들은 직접 확인해보시기 바랍니다 지금 이 앞은 위레 스토리 박스라고 하는 복합 문화 공간입니다 이야 이 비싼 위레 신도시 땅에 이렇게 넓은 문화시설을 만들어 놨네요 <웃음> 이야 이런 건 진짜 부럽더군요 누구나 군침 흘리는 지하철역 앞 알짜배기 땅을 시민들에게 그대로 돌려주는 통큰 행정이라 찾아보니 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 다양한 문화 이벤트가 참 많더군요 근데 하필 오늘이 휴관일이라 화장실도 잠겨있더라는 <웃음> 자 이제 정리해볼까요 제가 이 마을에 느낀 장점 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 주거독립 만세!